नमस्कार सादरे मंदिर साथियों आगे बढ़ेंगे आज हम राजस्थान के दो वीडियो हमने पहले बनाए राजस्थान परिचय के माध्यम से और हम तीसरा वीडियो आज बताएंगे ठीक है ना और उसमें अच्छी तरह समझाएंगे आपको राजस्थान की स्थिति कहां पर है ठीक है ना स्थिति की बात करेंगे राजस्थान की तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व में राजस्थान कहाँ है एशिया में राजस्थान कहाँ है और भारत में राजस्थान किस जगह पर समझ के फिर हम बात करेंगे राजस्थान के मैप पर और करेंगे ठीक है ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साथियों विश्व में राजस्थान कहां पर है क्या भाई आपका विश्व में राजस्थान कहां पर है आपने पढ़ा होगा कई बार हमने पढ़ा पृथ्वी जिसका प्राचीन नाम है पेंजिया क्या भाई आपका बताओ पृथ्वी का प्राचीन नाम पेंजिया आपने पढ़ा है पृथ्वी कैसी है गोल है किसने कहा था पृथ्वी गोल है पाइथो गोल किसने कहा था आपका किसने कहा था पृथ्वी नारंगी के समान है सर आइजेक न्यूटन ने कहा था बताओ सर आइजेक न्यूटन की पुस्तक कौन सी है प्रिंसिपिया कौन सी आपकी आपने पढ़ा पृथ्वी कैसी है लदबक्स गोलाकार कैसे भी आपकी हमने पढ़ा पृथ्वी के बीच में आपने पढ़ा पृथ्वी के बीच में एक लाइन आपकी कौन सी जीरो डिग्री अक्षांश कौन सी आपकी जीरो डिग्री अक्षांश देखा हमने पढ़ा चुके ठीक ना उसी प्रकार हम खड़ी लाइन खींचे उसको बोलेंगे क्या जीरो डिग्री देशांतर क्या बोलेंगे जीरो डिग्री हम अलग से काम करेंगे अक्षांश और देशांतर पर अभी हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमें पता होना समझ गए अब इसमें दो लाइन हम और खींचेंगे क्या एक तो हम खींचेंगे उत्तर में जो होगी साढ़ा तेवीस डिग्री क्या होगी साढ़ा तेवीस डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होगी रे बताओ इसी उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है तो करक रेखा क्या नाम है रे और आपने पढ़ा जीव डी अक्षांश का नाम क्या है भूमध्य भूमि के बीच धरा के बीच भूमि के बीच वाली कौन सी हो गई भूमध्य और इसका अन्य नाम क्या आता है विशुवत रेखा कौन सी भी आपकी समझ गए उसी प्रकार हम लाइन यदि दक्षिण में एक और खींचे देखिए गोलार्थ में समझ गए तो ये कौन सी है साढ़ा तेवीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी होगी रे याद रहेगा आराम से आपको इसका नाम क्या है तो मकर रेखा क्या भी आपका आप बताओ जीरो डिग्री अक्षांश से गलोक के दो फलक बने विश्व के दो फलक बने उत्तर का नाम क्या है उत्तरी अक्षांश क्या उत्तरी गोलार्थ फलक क्या भाई आपका याद रहेगा आराम से आपको और हमने पढ़ा है दक्षिण में कौन सा होगा भाई आपका दक्षिणी गोलार्ध कौन सा भी आपका दो फलक बने किसे दो फलक बने हमारे जीरो डिग्री अक्षांश ये भूमध्य और एक आशे बने समझ गए उसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी जीरो डिग्री देशांतर की बात करें हम तो दो फलक और बने एक तो क्या बना पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा कौन सा बना भी आपका पूर्वी गोलार्ध अब मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देता तो हूं आपने सबने पढ़ा होगा करेक रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है राजस्थान के दो जिलों को स्पष्ट करती है जिले से होकर गुजरती है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा और तो मैं भारत की स्थिति बात कर लो यहाँ पर समझ रहे मेरी बात को आप तो हम समझ जाएंगे इससे पहले ठीक ना तो इस प्रकार ये भारत की स्थिति उसमें क्या आपका राजस्थान है समझ गए मेरी बात को आप अब बताओ राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में तो नंबर वन बिंदु क्लियर हुआ राजस्थान किस गोलार्ध में अब बताओ जीरो डिग्री देशांतर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान किस गोलार्ध में और अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में किस रूप आपका तो नंबर वन बिंदु क्लियर हुआ आपका राजस्थान किस गोलार्ध में है तो अब बताओ राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में तो हमने पढ़ा होगा अच्छी तरह से दिखना बताओ भारत किस गोलार्ध में है भारत है तभी तो क्या है राजस्थान है समझ गए बात को आप अब अब पूछेगा आपको विश्व में राजस्थान कहां पर है तो हमने पढ़ा ये तो क्या है उत्तर क्या भाई आपका ये क्या है दक्षिण क्या भाई आपका ये क्या है पश्चिम क्या भाई आपका ये क्या है पूर्व क्या भाई आपका याद रहेगा आपको अब देखो न तो भारत पूरा उत्तर में है न भारत पूरा पूर्व में हमने रीजनिंग है आपने पढ़ा होगा हर दिशाएं होती दिशाएं कितनी होती है बताओ इस दिशा का नाम क्या हुआ उत्तर पूर्व क्या नाम हुआ भी आपका इसका मतलब राजस्थान भारत सॉरी राजस्थान विश्व के किस दिशा में बसा हुआ है तो तो लिख दो मैं विश्व की दिशा में है तो बताओ किस दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में किसमें भी साथी हूं पक्का याद रहेगा आपको भारत पूछे या राजस्थान पूछे विश्व की दिशा में है तो उत्तर पूर्व दिशा में समझ गए नंबर दो हम बात करेंगे साथियों एशिया किसकी बात करेंगे हम एशिया की बात करेंगे समझ गए आपने पढ़ा होगा एशिया का नक्शा देखा होगा आपने कभी इस प्रकार एशिया का नक्शा बना हुआ है ठीक है ना थोड़ा सही नहीं बना तो इसको आप एडजस्ट कर लेना ठीक है ना ये पूरी तरह आपको जापान वगैरह इसमें आएगा ठीक है ना इसमें हम पार्ट कर देंगे ये तो क्या हो जाएगा आपका यूरोप क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका एशिया क्या हो जाएगा आपका आपने पढ़ा होगा इस प्रकार ये भारत बना हुआ समझ गए अब बताओ एशिया के भारत हमने 
पड़ा यहाँ पर क्या पड़ता है आपका राजस्थान क्या पड़ता है आपका ये एशिया का उत्तर में लाइन फीस देता हूँ वन टू थ्री फोर समझ गए बात को आप ये क्या हुआ दक्षिण क्या हुआ भी आपका ये क्या हुआ पश्चिम ये क्या हुआ पूर्व समझ गए अब राजस्थान कहा है इस लाइन में है बताओ ये कौन सी दिशा हुई हमारी दक्षिण दक्षिण कन्फर्म कन्फर्म विश्व में भारत कहां पर था उत्तर पूर्व में कहां पर था पक्का याद रहेगा आपको बताइए एशिया के भारत कहां पर है दक्षिण पश्चिम में कहां पर आपका तीसरी हम बात करेंगे किसके भारत की बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम आप बताओ मैं आपको नक्शा बना के बताता हूं अभी ठीक ना यहां पर आपका ये राजस्थान अवस्थित है समझिए बात को आप समझ लीजिए अब आपने पढ़ा ये उत्तर दक्षिण पूर्व ये उत्तर ये क्या भी आपका दक्षिण ये क्या पश्चिम और ये क्या है पूर्व अब बताओ ये राजस्थान किस दिशा में है उत्तर पश्चिम में कहा भी आपका उत्तर अब बताओ विश्व के उत्तर पूर्व में एशिया के दक्षिण पश्चिम और भारत के भारत के तीन इसलिए आपने पढ़ी नहीं पढ़ी आपने अच्छी तरह से और पक्की माइंड होने से याद हुआ कि नहीं हुआ आपको समझ में आया कि नहीं आया आपको चलिए आगे आगे बढ़े यहाँ से तो भारत की स्थिति यहाँ से आपकी क्या हो चुकी है क्लियर जब हम इसकी बात करेंगे गलोब की और बात करेंगे वहां मैं बताऊंगा उत्तरी गुलाब का सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन समझ गए और आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से प्रति पर दिन रात बराबर कब होते हैं वो सब डेट है और करग रेखा को दो बार काटने वाली नदी मकर रेखा को दो बार काटने वाली विश्व रेखा को दो बार काटने वाली अच्छी तरह पढ़ने वाले ठीक है ना जनरल जानकर मैं अभी आपको बता सकता हूँ ठीक है ना इसमें हम आगे और पढ़ने वाले हैं ठीक है ना तो आपको पता होना चाहिए हम चार डेट पढ़ते हैं कितनी डेट पढ़ते हैं हम एक पढ़ते हम इक्कीस मार्च क्या पढ़ते हैं हम एक पढ़ते हम तेबीस सितंबर कौन सा भी आपकी एक बार तो हम इक्कीस जून कौन सा भी आपकी इक्कीस जून और एक हम पढ़ेंगे बाईस दिसंबर कौन सी भी आपकी साथियों उत्तरी गोला का सबसे बड़ा दिन कब होता है और दक्षिण गोला सबसे बड़ा दिन कब होता है बाईस आपने पढ़ा पड़ती पर दिन रात बराबर कब होते हैं ये डेट याद कर लेना अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अक्षांश और देशांतर उसमें बहुत सारा काम आएगा सूर्य उत्तरायण कब होता है और दक्षिणायन कब होता है ये कंडीशन आपको पता होगी तो बताऊंगा मैं राजस्थान में भारत में या विश्व में दिन रात बराबर कब होते हैं उत्तरी गोला सबसे बड़ा दिन कब होता है बड़ी रात कब होती है समझ गए आगे बढ़े यहाँ से ये तो क्लियर है आपका विश्व में भारत कहाँ पर है राजस्थान कहाँ पर कहाँ पर भी आपका उत्तर विश्व में पूछ रहा हूं मैं आपका उत्तर पूर्व है भारत में उत्तर पश्चिम में एशिया में कन्फर्म याद हुआ नहीं हुआ आपको चलिए हम अगली बात करेंगे राजस्थान के मैप पर आकर के ठीक है ना हम टुकड़ों में टुकड़ों में इसको पढ़ते जाएंगे लगातार और धीरे धीरे क्या कर लेंगे इसके राजस्थान के मैप को राजस्थान की सामान्य जानकारी को पूरा कर लेंगे ठीक है ना चलिए आगे आपने पढ़ा होगा राजस्थान का जो मैप है उसकी आकृति कैसी है पढ़ा होगा आपने किस क्या कैसी है नंबर एक आपने पढ़ा है विषम कोणीय कैसी बात की विषम कोणीय क्या चतुर्भुज क्या भी आपका विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार या किसने कार किसने कहा था आपका पी एच हेडलाइन आकर कैसी बताई विषम कोणी पहली बार शब्द प्रयोग किया था किसके लिए राजस्थान के लिए किस लिए प्रयोग किया था समझ गए जब हम भारत की बात करेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बी पार्ट का एक शानदार टॉपिक जो सब में कॉमन है रीट और आपने पढ़ा होगा राजस्थान पुलिस में और अन्य वैकेंसी में जो आपकी एनटीपीसी वगैरह में ठीक है ना उस वक्त में आएगा हम भारत की बात बात करेंगे भारत को त्रिभुजाकार या पतंग आकर करने वाला एक बंदा और आएगा वहां पर यहाँ तो कौन पढ़ा आपने आपने टी एच हेडले पढ़ा आपने ठीक है ना अब हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की बात ही ठीक है ना ये राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है ये क्या है ये क्या है ये क्या भी आपका ये आपका पूर्वी छोर है क्या भी आपका आगे बढ़ो यहाँ से देखो सबसे पहले बात करें राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है तो हम पर क्या पढ़ेंगे 826 किलोमीटर क्या भी आपके सबसे सामान्य जानकारी समझ रहे बात को आप और आपने पढ़ा राजस्थान के पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है आठ सौ उनसीतर किलोमीटर कितनी भी आपकी कन्फर्म याद रहेगा आपको हम अब मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना बता क्या रहा हूँ आपको राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कौन सा भी आपका एक गांव पड़ता है कौन सा कोणा गांव कौन सा भी आपका कोणा गांव है जो गंगानगर तहसील में किसमें भी आपका और गंगानगर तहसील गंगानगर की बात करें ये कहाँ पर भी आपका श्री गंगानगर में कहा भी आपका समझ के दक्षिणी छोर है आपका कौन सा बोरकुंडा या बोरखेड़ा बोरकु 
ढूंढा या बोर खेड़ा समझ गए बोर खेड़ा है चलिए आगे बोर कुंडा तहसील कौन सी आपकी कुशलगढ़ कौन सा भी आपकी और जिला कौन सा आपका बांसवाड़ा कौन सा भी आपका याद रहेगा आराम से आपको देखो यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं एक आप कंफ्यूज होता हूँ हमेशा के लिए क्या बोर खेड़ा क्या भी आपका इसी बोर खेड़ा के पास एक गांव है लोहारिया कौन सा भी आपका और बोर खेड़ा भी कहाँ पड़ता है तो बांसवाड़ा में कहाँ पड़ता भी आपका पक्का याद रहेगा आपको बोर खेड़ा राजस्थान का सबसे छोटा नगर राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा है बोर खेड़ा कौन सा भी आपका राजस्थान का सबसे बड़ा नगर राजस्थान की राजधानी सबसे छोटा नगर कौन सा है और क्यों प्रसिद्ध है बता तो इसमें एक बांध बना हुआ कौन सा माही बजाज सागर कौन सा बना रे बताओ माही बजाज सागर बांध कहा बना है लोहारिया ग्राम बोर खेड़ा बांसवाड़ा बताओ किस नदी पर है माही नदी पर किस पर भी आपका माही बहुत फेमस है ध्यान रखना दक्षिणी भारत में माही नदी आपने पढ़ा है उसी के नाम पर माही रागा एक शब्द आया बजाज राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हुए थे कौन जमनालाल बजाज कौन भी आपके क्या बोलते हैं उनको गांधी जी का पांचवा पुत्र गांधी जी का गुलाम नंबर चार कहते थे अपने आपको कौन जमनालाल उनके नाम पर एक बांध बनाया गया कौन सा माही बजाज सागर बांध समझ गए माही दवल और माही कंचन दो किसमे है मक्का की जो बांस बड़ा किसान किसान कृषि अनुसार केंद्र ने तैयार की है और माही सुगंधा चावल किस समय जो किसने तैयार की है बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र ने समझ गए बहुत सारी चीजें आएगी हम डिटेल्स आगे बात करेंगे कंफ्यूज कर रहा था आपको क्या बोर खेड़ा तो मैंने आपको बीच में बता दिया समझ गए आगे बढ़े यहाँ से इसकी कहानी खत्म हो चुकी है राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कौन सा साथियों कोना गांव गंगानगर तहसील का अपने श्री गंगानगर पड़ता है और सब दक्षिणी गांव कौन सा है किस तहसील में पड़ता भी आपका कुशलगढ़ बार बार काम आएगा कुशलगढ़ तहसील को करग रेखा दो बराबर भागों में बांटने वाली है कुशलगढ़ राजस्थान का ये क्या था ठिकाना क्या था एक याद रहेगा हमने पढ़ा था ठिकाना क्या पढ़ा हमने स्वतंत्रता के समय या आजादी राजस्थान में उन्नीस रियासत है कितनी आपकी तीन ठिकाने और एक चिपसिप या केंद्र शासित प्रदेश था ठिकाने से निकला ठिकाने से ठिकाने मतलब ठिकाना नी का मतलब नीम राणा का का मतलब कुशलगढ़ और ला का मतलब याद रहेगा आप ठिकाने से कन्फर्म याद रहना चाहिए आपको समझ गए अब हम बात करेंगे ठीक ना याद हो जाएगा आपको ये बाकी याद रखना गंगानगर के काने गंगानगर के काने बोर गंगानगर के काने बोर बांसवाड़ा में खाए जाते हैं गंगानगर के बांसवाड़ा में खाए जाते हैं सबसे पश्चिमी छोर है हमारा साथियों जैसलमेर कौन सा भी आपका एक गाँव पड़ता है इसका कौन सा कटरा गाँव कौन सा भी आपका कटरा गांव तहसील कौन सी है सम तहसील कौन सा भी आपका आपने बोला सम तहसील वनस्पति रहित क्षेत्र है वनस्पति रहित क्या है सम क्षेत्र है समझ के सम के धोरे बहुत प्रसिद्ध हैं हम पढ़ेंगे आगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप में धोरे कितने प्रकार के हैं तीन प्रकार के अनुप्रस्त अनुदेद्री और बरखान समझ के तीनों प्रकार के धोरे कहा देखने को मिलते हैं ओसिया जोधपुर कहा मिलते भी आपके तो हम पढ़ेंगे कटरा गाँव सम तहसील जैसलमेर सम तहसील पक्का याद रहेगा राजस्थान का सबसे पश्चिमी क्या है ये छोर है पश्चिमी क्या है गाँव कह सकते हो छोर कह सकते सबसे पूर्वी छोर कौन सा है हम पढ़ेंगे सिलाना गाँव कौन सा भी आपका सिलाना गांव राजा खेड़ा तहसील कौन सा भी आपकी राजा खेड़ा तहसील और राजा खेड़ा तहसील कहाँ पड़ती है साथियों धौलपुर कहाँ पड़ती है आपकी याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा और धौलपुर क्या है पूर्वी जिला क्या भी आपका कन्फर्म याद रहेगा आपको सबसे पूर्वी छोर कौन सा भी आपका सिलाना गांव कौन सा भी आपका तहसील कौन सी है तो राजा खेड़ा जिला कौन सा भी आपका याद रहेगा आपको जैसलमेर के कट्टे जैसलमेर के धौलपुर में सिले जाते हैं जैसलमेर के कट्टे धौलपुर में सिले जाते हैं समझ गए मेरी बात आपको आगे बढ़ू यहाँ से चलिए आगे तो ये चीजें पति होना चाहिए ना आजकल विकर्णों की बात करते हैं वो आठ और सात के बारे में बात होती है किसके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जनरल जानकारी वो भी आपको साथ में होनी चाहिए समझ गए यदि वीकेंड पूछ भी ले तो अब आपसे पूछेगा राजस्थान के असंगत कौन सा बताइए इसमें से राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई का अंतर कितना है गैप कितना है पहले ये बताओ राजस्थान चौड़ा ज्यादा है या लंबा ज्यादा है भारत भारत 
लंबा ज्यादा और चौड़ा हम पढ़ेंगे तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी दो हजार नौ सौ तैतीस समझ गई समझ रहे बात को आप तो यहाँ पढ़ रहे राजस्थान चौड़ा आदि के और लंबा कम है बताओ गैप कितना है हम बढ़ेंगे आठ सौ उनहत्तर माइनस आठ सौ छब्बीस कितनी मैथ स्ट्रॉन्ग बताइए फोर्टी थ्री या फोर्टी टू वेरी गुड तैयलीस किलोमीटर का क्या है गैप है क्या भी आपका आगे मैं अक्सर पढ़ाऊंगा दशांत्र पढ़ाऊंगा बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे किसके राजस्थान के बारे में किसके आएंगे भी आपके तो वो अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं समझ गए वैग्न सिद्धांत के आधार पर हमारे नक्शे काम करते हैं या मैप बनते हैं समझ गए चलिए आगे अगला काम करते आज ठीक है ना अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में किसकी बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे समझ गए तो ठीक है आज कितना ही ले पाएंगे धन्यवाद yeah.